Ja, det var dig Hedi Frid. Välkommen hit. Tack. Du har du har snakket med och till unge mennesker i 30 år. Ja. om förintelsen. har 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 och nu har du också samlat deras viktigaste frågor och vanligaste frågor i en bok. Ja. har du märkt genom disse 30 åren att de unges engagemang har ändrat sig på något sätt? Ja. Överhuvudtaget samhällets engagemang har blivit större. I början ville folk inte ens lyssna på vad som har hänt. Man måste ju få folk att förstå att saker och ting kan hända. Det omöjliga händer. Vi trodde inte heller att det kan hända. Du var... När han hojtade, som ni såg nyss, ja. då sa mamma att det är bara en galning i Tyskland. Och Tyskland är så långt borta. Oroa dig inte. Jag kommer du ihåg att du kunde... At, altså, du hørte, var det på radio da du hørte om? Ja. For du, du bodde jo i Romania ja. på det tidspunkt. Ja. Så det, er det ditt første minne av Hitler? Ja. Er Hitler på radio? Ja. Og ni, jeg mener, du levde jo da i, i fredfylt og, og uberørt av... Ja. En liten stad eh, som bestod av... Vi har 30 000 invånare. Ja och minoriteter av olika av de olika slag och på ytan levde man sida vid sida men antisemitismen fanns och du du hör Hitler på radion och sen så går går tiden och ting utvecklar sig sett i i bakspeglar rätt snabbt ja men ändå så är er det ju som att det går en dag av gången och så en dag är bor ni i en ghetto och så en dag så sitter du och din syster och din mor och far på ett tåg ja. till Auschwitz. Ja. Det är er svårt att förstå hur när man vet hur det gick så är er det svårt att förstå hur det kunde bli så. Det är svårt att förstå. Men människan är så konstruerad att så länge livet är inte på spel så fortsätter man. Det kommer en försämring. Det är inte bra. Men man kan leva med det. Det kanske går över. Jag brukar säga en orättvisa är som ett sandkorn i handen. Du känner inte att det väger någonting. Men orättvisor har en benägenhet att förmera sig. Och då kommer mer och mer och mer. Och till slut orkar du inte. Så därför är det viktigt att reagera medan tid är. Och om man jämför dåtiden med nu, nutiden. Det är så mycket likheter att folk måste tänka sig både en och två gånger. Du kommer med din eh, mor och far och din syster till eh, Auschwitz. Eh, vad var er ditt första minne från från det går av tåget där? Starka strålkastar sken som bländar oss. En lukt som tränger genom kropp och själ. Man vet inte vad det är, mor gråter. De kommer att mörda oss. Nej, det här är bara fabrikerna där vi ska arbeta, säger jag tröstande. En tysk med en batong som står där som själva våtan och bestämmer över ödet på de som har kommit. Pekar på mor till höger, min syster och jag, vänster. Det är mina barn, säger min mor. Vi vill vara tillsammans. Ni får träffas sen. Du, du ska åka med lastbil. De kan gå. Vatten. Vi fick ju inte vatten på tre dygn. Du ska få kaffe när du kommer fram. När, när 
de kom fram så var det gaskranarna som öppnades. Så det är första minnet till mig. Och den tyskaren som du mötte där, det har du sedan senare lärt att det var doktor Mengele? Ja. Som eh, jo var en av de allra värsta man kan kunde se. Ja. Hur upplevde du samhållet med fangene? Var det kunde du lita på de andra som var altså, eller var det bara din syster du kände att du kunde det var min syster och och eh, vängruppen det var alltså vi som kom från samma stad höll ihop och eh, det var små om jag ska kalla det för koterier och eh, det var inte större sammanhållning där än det är i världen för övrigt människor var inte bättre var inte sämre de var precis som som de är idag och överallt. Din syster som ju fortsatt är i livet och som du snackar med varje dag. Eh, vilken betydelse fick hon för dig i Auschwitz? Ja, hade vi inte varit tillsammans så är jag inte säker på att vi hade överlevt för att var den ena helt nedslagen så kunde den andra peppa upp och tvärs om. Så att vi försökte att få varandra att hålla ut. När du genom alla dessa år har snackat till eh, unga människor och berättat vad, vad har varit det svåraste för dig att berätta och genuppleva? Eh, Svåraste. Det, det, allting är svårt. Alltså, varje gång jag berättar så är jag där. Och varje gång är det en bearbetning. För att det går inte att glömma. Men det går att lära sig att leva med det. Och för att man ska uppnå det så gäller det att hålla på och, och bearbeta gång på gång på gång. Är det, är det ting... När du är ute och berättar som du inte berättar, som är för svårt att snacka om? Det finns ingenting som jag inte berättar. Och det finns inga frågor jag kan inte svara på. Jag brukar säga när jag är ute i skolorna att ställ nu frågor. Och eh, eh, frågorna är viktigare än svaren. Och... och eh, det finns inga frågor som är förbjudna. Så att de ska våga ställa frågor vilka de vill. Du blev ju. Eh, du var i, i en annan läger då du blev befriad. Ja, alltså jag var först i Auschwitz. Därifrån kom jag i. i till tre olika arbetsläger och därifrån i krigets sista skede till Bergen-Belsen. Och din syster var fortsatt med? De, hon var med, ja. Hur var det, hur var det med dig idag? Vad slags tillstånd var du idag? Ja, jag blev sjuk i Bergen-Belsen. Jag fick... Eh, först fick jag, blev jag smittad av löss. Jag har lyckats klara mig från löss under hela tiden. Men i Bergen-Belsen så blev jag smittad och var mycket sjuk ett tag. Och där är det hon som har hjälpt mig tillbaka till livet. Så att eh, vi har alternerat med att hjälpa varandra. Och sen fick jag gulsot och eh, sen blev jag bra från det också. Och sen kom de svenska röda korsbåtarna som skulle ta till Sverige 10 000 överlevande sjuka från sjukhuset och deras anhöriga. Ditt, ditt starkaste minne av att komma till, till Sverige, vad var det? Det är mjölkchoklad. <laughs> Mm. 
när, när vi anlände så stod lottorna på kajen och bjöd oss på mjölkchoklad och smörgås. Och det var en gudomlig dryck. Sött och varm. Så att mjölkchoklad representerar Sverige än idag. Jag måste väl säga till dig Heidi att den meningen du säger, och jag vill bara tacka för att jag får lyssna på sådana här det stod det. Jag betraktar dig som en, en herold. Men när du säger om ett sandkorn i handen som inte väger något till mig en orättvisa. Och många orättvisor känner du av i en tyngd. Det du säger en enda mening är klokare än allt var Adolf fitta presterade som demagog när han skrek. Så det är en rikedom att få sitta och lyssna på dig. Um. Det gick, ju... det, det gick ju bra med dig. Du, 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 du fick tre barn. Du gifte dig. Du fick tre barn. Eh, blev psykolog. Eh, Överlevande har berättat om att de har ett speciellt förhåll till mat eftersom de oh ja. gick så hungriga. Oh ja. Antingen så har man kylskåpet fylld eller också kylskåpet tom. Och jag har kylskåpet tom. Varför är det? För jag kan inte kasta mat. Och en människa äter inte så mycket. Och köpa mat och låta det förfaras. Så är det värsta jag kan veta. Jag kan tänka mig. Kasta en brödbit. Det går inte. När, jag, när det blir möjligt så tittar jag och är ledsen och... Ja, jag vet inte hur jag ska göra med honom. Mm. Inte lätt. Har du har du haft mardrömmar? Om jag har haft, har mardrömmar? haft mardrömmar. Ja, jag har haft mardrömmar. Vad 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 är det som kom dig upp i dina mardrömmar? I början var mardrömmarna att jag är i Sverige och att jag åker tillbaka till Rumänien och mina barn är kvar i Sverige och jag kan inte få träffa dem. För de behåller mig kvar där. Och det, det gjorde då... Och jag ville ju inte åka tillbaka, men sen gjorde jag det. Och när jag kom hem igen så försvann de här mardrömmarna. Ja, inte helt, men som sagt, de var inte lika intensiva. Och sen när jag åkte till Auschwitz så då var det ungefär samma sak. Det, det blev en lättnad. Med, med den bakgrund som du har, hur, hur ser världen ut idag för dig? Sorgligt. Som jag sa, jag ser det på något sätt en déjà vu. Jag, jag har en känsla av att jag tittar med en kikare omvänt. Jag, jag ser det i smått. Det som jag en gång sett i stort. Och undrar, vad ska det bli? Ska det utvecklas på samma sätt? Det får det inte bli så. Det, det är det jag försöker att, att säga. Att det är så, så mycket likheter- och det kan bli som det, inte precis likadant. Men när de säger att, att berättelser, allting är berättelse, postmodernisterna till exempel. Vad menar de? Det som är, det som är sant har blivit lögn. Auschwitz har inte existerat. Är det sant? Så det, är, det, är, det har blivit en konstig värld och det finns fortfarande möjlighet att stå emot. För att jag kanske sa det tidigare, det ser så skrämmande ut. Men vi får inte vara rädda. Som jag sa, ta turen vid hornet, kämpa emot. Och jag känner att ungdomen är med mig idag. Man frågar, vad är det vi ska göra? Vad finns det för möjlighet? Ja. Det tyvärr finns ingen möjlighet på kort sikt. Men på lång sikt är det uppfostran. 
Vi ser hur uppfostran har redan eh, fått fram en ungdom idag som är mer aktiv, ställer upp, är mindre egoistisk, har mer empati och eh, förhoppningsvis en moralisk kompass. Vi, vi har ju i programmet tidigare här snakket om tro og om tvil. Ja. Eh, og jeg vet jo du har jo din tro med dig fra eh, din barndom. Eh, og en siste frage, tror du fortsatt på Gud? Du, i min... Varje jude har sin egen tro. Det, og min tro har inte förändrats. Jag er jude, og jeg kommer å forbli det. Og... Eh, jag har aldrig varit där bokstavstroende, men den tron jag hade, den har jag behållit, ja. Hedifrid, tusen tack för att du var här idag.